اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي وحل الأقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും അവന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിത്തന്നു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച അള്ളാഹുവിനെ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത ഹഫത്തുഹുൽ മലായിക്ക അല്ലാഹുവിന്റെ മലാഗമാർ അവർക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവരെ പൊതിയുകയും അവരിൽ സമാധാനം അവതരിക്കുകയും അവന്റെ സമീപസ്ഥരായ മലായിക്കത്തുകളോട് 
പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൊൽക്ക നബീന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യമായി ആമുഖമായി ആത്മാർത്ഥമായി ഉണർത്തുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ സ്വാലിഹായ ഒരു ആമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹനീയമായ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇന്ന് നാം ഒത്തു ചേർന്നതുപോലെ നാളെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി നാഥൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന വീടുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലിലുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ വൃദ്ധന്മാർ വരെയുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അവന്റെ മഹത്തായ ഫതലുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകി പൂർണ്ണ ആഫിയത്തോടെ നമ്മിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ബർസഹിയായ ലോകത്തെത്തിച്ചേർന്ന നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അവന്റെ മഹത്തായ ഫദ്ദുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അഫറത്തും റഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരമൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിന്റെ സംഘാടകർ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും പ്രയത്നിച്ചവർ ഇവിടെ സംസാരിച്ചവർ കേൾക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നവർ സഹകരിച്ച പരിസരവാസികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മതം മാനവികതയുടെ മഹിത ദർശനം എന്ന ഐ എസ് എം നടത്തി വരുന്ന സംസ്ഥാന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സെഷനിലാണ് നാം ഉള്ളത് തൗഹീദ് എന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ളത് കേരള നിധുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ഇക്കാലമത്രയും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന മഹിതമായ ഉന്നതമായ ഒരു ആദർശമാണ് തോഹീദ് ലോകത്ത് വന്ന അമ്പിയാക്കളെല്ലാം തന്റെ സമൂഹത്തോട് പ്രഥമമായും പ്രധാനമായും പറഞ്ഞുകൊടുത്ത വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വിഷയം 
അതിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെ കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ നാട് നീളെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചു വരികയാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു വചനം ആമുഖമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓദിക്കേൾപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന പേരിൽ ഒരു അധ്യായം നമുക്ക് കാണാം സൂറത്തുൽ അംബിയ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായമാണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് ആമുഖമായി ഞാൻ ഓതിവെച്ചത് അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല പറയുന്നത് وما ارسلنا من قبلك من رسول او نبي تانغلكم منب اور رسولينيم نام نيوجيتتilla الا نوحي اليه اورليك وحي نلغي كوندلاده انه نيشيمايم كاريم لا اله الا انا فاعبدون ഞാനല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനേ ഇല്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഇലാഹില്ല അവനല്ലാതെ ആരാധനകൾ കറുകനായി പ്രാർത്ഥനകൾ കറുകനായി നേർച്ച വഴിപാടുകൾ കറുകനായി മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ബോധനം ലഭിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ പ്രവാചകനും നബിയെ താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് കടന്നുപോയിട്ടില്ല ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മനുഷ്യരെ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ നാടുകളിലേക്കും ദൂതന്മാരെ നിയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ ദൂതന്മാർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകിയ വഹി ബോധനം ദിവ്യ സന്ദേശമാണ് അവനല്ലാതെ ആരാധനക്കലഹനായി മറ്റാരുമില്ല ലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്ന് ബോധനം ലഭിക്കാത്ത അഥവാ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ പ്രവാചകനും ഭൂമുഖത്ത് കടന്നുപോയിട്ടില്ല ഏതൊരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരുമ്പോഴും ആ പ്രവാചകൻ ആദ്യമായും പ്രധാനമായും നിരന്തരമായും തുടരെ തുടരെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വിഷയമാണ് തൗഹീദ് എന്ന മഹത്തായ ഈ ആദർശം അള്ളാഹു സുഹാനുഹുവത്താല എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെ പടച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് നൽകി അവരെ പടച്ചു വിട്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഓദിച്ചരുന്നത് ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം സൂറത്തു ദാരിയാത്തിന്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വചനമാണ് ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലാലി അബുദൂൻ എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ അബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ജിന്നുവർഗത്തെയും മനുഷ്യ വിഭാഗത്തെയും നാം പഠിച്ചത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല ഊതിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബാദത്തിന്റെ ഒരു അംശവും അതിന്റെ ഒരു വശവും അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും തന്നെ നാം വകവച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ആരാധനകൾ മുഴുവൻ നാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് റബ്ബുൽ ആലമീനായ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന ഇബാദത്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും തന്നെ നാം വകവച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബഷീർ അനുകൂലം തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീഫിൽ നമുക്ക് കാണാം നബിക്കരിയും സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇബാദത്താണ് പ്രാർത്ഥന ആരാധനയാണ് പ്രാർത്ഥന ആരാധനയാണ് എന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉപോൽബലകമായി അതിന് തെളിവായി പ്രവാചകൻ സ്വഹാബത്തിന് കേൾപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു പറയുന്നത് വക്കാല റബ്ബുക്കും ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപതാമത്തെ വചനമാണ് വക്കാല റബ്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഉദുഊനി നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇത് ആ ചെയ്യുവിൻ അസ്തജിബിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം ഇബാദത്താകുന്ന ഈ ദുആ എനിക്ക് നൽകുന്നതിൽ അഹംഭാവം നടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരാരോ സയ്യദ് ഹുലൂന ജഹന്നമദാഹരി അവർ വഴിയെ നിന്നരായിക്കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദുഴയാകട്ടെ നമ്മുടെ അഭിപാദത്താകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ ആരാധനയാകട്ടെ അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ നാം നൽകാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും നാം അത് വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ലോകത്ത് അമ്പിയാക്കൾ കടന്നു വന്നത് ഈ ഒരു ആദർശമാണ് കേരള നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദീൻ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആദർശമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിളിച്ചോതുന്നത് ഈ ഒരു ആദർശത്തിലേക്കാണ് ഇസ്ലാം മാനവികതയെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആദർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മഹിതമായ ഉന്നതമായ ഒരു ആദർശമാണ് ഈ ഒരു ആദർശം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക വഴി സമൂഹത്തിൽ യാതൊരുവിധ പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം തകരുന്നില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കിടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് ഉടലെടുക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിദ്വേഷമോ പകയോ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തല്ലലോ ഒരു കൊലപാതകമോ ഒന്നും തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അകന്നു പോയ ഭിന്നിച്ചു പോയ ചേരി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏത് വിഭാഗത്തെയും നമുക്ക് ഒത്തിണക്കാൻ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ സമ്മേളിപ്പിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഉന്നതമായ ഒരു ആദർശമാണ് മഹിതമായ ഒരു ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു വിളിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്നല്ല ഈ ഒരു ആദർശം പറയാനായി ഖുർആൻ വിളിച്ചത് മക്കാരെ എന്നല്ല അറബികളെ എന്നല്ല കുറൈശികളെ എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ജനവിഭാഗത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മറിച്ചാൽ ആ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്കറ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു അച്ചാല വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യരേ 
നോക്ക് നിങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ വിളിയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഭാഗത്തെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല നേരെ മറിച്ച് ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിലായി മനുഷ്യരായി പുറന്നു വീണ ആരെല്ലാമുണ്ടോ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഇതാ ഖുർആൻ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും വിളിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ എന്താണ് അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന് നിങ്ങൾ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുക ആരാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് എന്തുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ വിളിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനെ പുറമെ നിങ്ങൾ മറ്റാരെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കൃത്യമായി ഈ ആയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തന്നെ ന്യായമായ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം എന്താ ആ റബ്ബ് എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് അറിയുമോ അല്ലാക്കും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അവൻ അവനാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാലിക്ക് അവനാണ് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാലിക്കായ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ആ റബ്ബിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല വല്ലദീനമെന്ന് കബലിക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെയും പടച്ചത് അവനാണ് സകല മനുഷ്യരുടെയും സൃഷ്ടാവ് അവനാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാരോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ സകല മനുഷ്യരുടെയും ഹാലുക്കാരാണോ സൃഷ്ടാവാരാണോ ആ സൃഷ്ടാവിന് മാത്രം നിങ്ങൾ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യണേ ഏത് മനുഷ്യനോടായി ആദർശം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് ഏത് സംഘടനക്കാരനോടാണ് ഈ ആദർശം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തത് ഏത് വിഭാഗക്കാരനാകട്ടെ ഏത് ജാതിക്കാരനാകട്ടെ ഏത് ദർശനം ഉൾക്കൊണ്ട വ്യക്തിയാകട്ടെ ആ മനുഷ്യനോട് പോയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് മനുഷ്യ നിന്നെ പടച്ച ഒരു നാഥനുണ്ട് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് നിന്നെ സംവിധാനിച്ചൊരു നാഥനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നാഥനെ ആ റബ്ബിനെ ആ സൃഷ്ടാവിനെ മാത്രം നീ ആരാധിക്കണേ എത്ര ഉന്നതമായ ആദർശമാണ് എത്ര മാത്രം മഹിതമായ ദർശനമാണ് ഇതാണ് മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നില്ല അവർക്കിടയിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം തകർക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി സത്യമാണ് ശരിയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹക്കാണ് എന്ന് അവനോട് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഉന്നതമായ ആദർശമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും നമുക്ക് പറയാ മനുഷ്യ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ നാഥനെ മാത്രം നീ ആരാധിക്കുക നോക്ക് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ മുപ്പതാം അധ്യായം നാൽപ്പതാമത്തെ ആയത്താണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു അതാ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുല്ലാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാലിക്ക് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണോ അല്ല സുമറസക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് റിസക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗം നന്നാക്കി തരുന്നത് നിങ്ങളെ മഹീഷത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരുന്നതും അല്ലയാണ് മാത്രമല്ല സുമയുമീത്തുക്കും പിന്നീട് നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുന്നതും അല്ലയാണ് സുമയുഹീക്കും പിന്നീട് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേൽപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹു തന്നെയാ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലയാണ് തിന്നാൻ തരുന്നത് അല്ലയാണ് മരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലയാണ് ഉയർത്തേനേൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പെട്ട വല്ലതും ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അഥവാ 
നിങ്ങൾ ആ സ്രട്ടാവിന് പുറമെ ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ മുന്നിലാണോ നിങ്ങൾ നേർച്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുവിന്റെ മുന്നിലാണോ നിങ്ങൾ പോയി തലകുനിക്കുന്നത് അത് മരിച്ചവരാകട്ടെ ജീവിച്ചവരാകട്ടെ കല്ലാകട്ടെ മരമാകട്ടെ ജിന്നാകട്ടെ മലക്കാകട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു വെച്ച നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പ ദൈവങ്ങളാവട്ടെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ടോ മനുഷ്യര് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാന്തിരുന്നതിൽ അവർക്ക് വല്ല പങ്കുണ്ടോ മനുഷ്യര് നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വല്ല പങ്കും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന സത്യം നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നോട് അത് ആവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ എനി തിരിയേണ്ടത് നീ എനി തലകുനിക്കേണ്ടത് നിന്റെ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ നീ അർപ്പിക്കേണ്ടത് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നീ പരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ റബുൽ ആലമിയായ പടച്ചതമ്പുരാനോട് മാത്രമോ അവന് പുറമെ മറ്റാരെയും നീ ആരാധിക്കരുത് മറ്റൊരാളോടും നീ ആ ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നത് അല്ലയാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നത് അല്ലയാണ് മഹാനായ മുസാനബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാമാദ ഫിറാവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് ആരാണ് ഫിറാവുൻ അന റബ്ബുക്കുമുൽ അല ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ഉന്നതനായ റബ്ബ് മാ അലിം തുലക്കുമിന് ഇലാഹിൻ നൊയിരി ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല എന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ഫറോവ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കലീമുല്ലാഹി മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ഫറോവ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് നീ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റബ്ബ് ഏതാണ് ആ റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ ഫിറൌൻ മൂസ അലഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യവും മൂസ അലഹി സ്വലാം ഫിറൌനിന്റെ ചോദ്യത്തിന് നൽകിയ മറുപടിയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഇരുപതാം അധ്യായം സൂറത്ത് ത്വാഹയുടെ 49 50 എന്നീ രണ്ട് വചനങ്ങളാണ് എന്താ ഫറോവ ചോദിച്ചത് قال فمن ربكم يا موسى ഹേ മൂസ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും റബ്ബാരാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും റബ്ബാരാണ് മഹാനായ മൂസ അലഹി സ്വലാം സഹോദരനായ ഹാറൂൻ അലഹി സ്വലാം രണ്ടു പേരും കൂടിയാണ് ഫിറാവുനിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഫിറാവുൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഹേ മൂസ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും റബ്ബാരാണ് മൂസ അലഹി സ്വലാം അതിന് നൽകിയ മറുപടി വാല റബ്ബു നല്ലതി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റബ്ബ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ആരെന്നറിയുമോ എല്ലാ വസ്തുവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ വസ്തുവിനും അതിന്റേതായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത അതിന്റേതായ ഹുദ നൽകിയ മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തവനാരോ അവരാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഇങ്ങനെ അമ്പിയാക്കൾ ഇതാ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവനാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാ വസ്തുവിന്റെയും മുഖാലിക്കവനാണ് ഓരോ വസ്തുവിനും അതിന്റേതായ കൃത്യമായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് അവൻ ആ റബ്ബിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആ റബ്ബിങ്കലേക്കാണ് ഇസ്ലാം ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമുക്കെന്തെല്ലാം നൽകി സഹോദരങ്ങളെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരിപ്പാക്കി തന്നില്ലയോ ആകാശത്തെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേൽക്കൂരയാക്കി തന്നില്ലയോ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഇറക്കി തരികയും ചെയ്തില്ലയോ ആ വെള്ളം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവനിവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തില്ലയോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നത് 
ആ റബ്ബുൽ ആലമീനായ പടച്ചതമ്പുരാനാണെന്ന സത്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കെ ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കല്ലേ മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധ ഖുറാ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനമാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരെയും സൃഷ്ടിച്ചതവനാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിരിച്ചു വിധാനിച്ചതവനാണ് ആകാശത്തെ നാട്ടി നിർത്തിയതവനാണ് ആകാശ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഇറക്കി തരുന്നതവനാണ് ആ വെള്ളം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നത് റബ്ബാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുകയാണ് ഫലാത്ത ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ റബ്ബാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കെ ആ റബ്ബിന് നിങ്ങൾ സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കല്ല മനുഷ്യരെ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഖുറാൻ പറയുന്നത് എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് അള്ളാഹു ഓദിത്തരുന്നത് ആർക്കാണിത് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് ഏത് സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ലളിതമായ ശൈലിയിൽ സുന്ദരമായി അള്ളാഹുന്റെ ഖുറാൻ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓദിത്തരുകയാണ് എന്നിട്ടും മനുഷ്യന്മാര് ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പഠിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ജനങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ല സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും മനുഷ്യ മക്കൾ ചെയ്ത പണി എന്താ അവരൊരുപാട് സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതും ഇതാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് മനുഷ്യരിലുണ്ട് കെട്ടോ ചിലയാളുകൾ അവരതാ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മിന്തൂനില്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമേ അണ്ടാതാ ചില സമന്മാരെ പങ്കാളികളെ നോക്ക് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് വമിനന്നാസി മനുഷ്യരിലുണ്ട് ചില ആളുകൾ മൈ എത്തകിതു അവർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മിന്ദൂനില്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമേ അണ്ടാതാ ചില സമന്മാരെ പങ്കാളികളെ എന്നിട്ടോ യുഹിബൂനഹും അവരതാ ആ പങ്കാളികളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഏതുപോലെ കഹുബില്ല അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ പങ്കാളികളെ ഉണ്ടാക്കരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഒരുപാട് ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ അവർ സ്വീകരിച്ചു അവരുടെ വീടുകളിൽ അവരുടെ റൂമുകളിൽ അവരുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ പള്ളികളിൽ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഒരുപാട് ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ രണ്ടാം അധ്യായം നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്താണത് പങ്കാളികളെ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞെങ്കിലും മനുഷ്യ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു പങ്കാളികളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ വിപൽഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട മനസ്സ് അള്ളാഹു വല്ലാത്ത പല ശക്തികളിലേക്കും മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു വല്ലാത്ത മറ്റു പല കേന്ദ്രങ്ങളും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരതാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമേനിന്റെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാവുക എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമേനിന്റെ വിശ്വാസം നേരെയാവുക മഹാനാഷേഖ് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് എന്താണ് ഷേഖ് ജീലാനിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളോടാ പറഞ്ഞത് അല്ലയോ ഇസ്ലാമിന്റെ പുത്ര എങ്ങനെയാണ് മോനെ മോളെ നിന്റെ ലായിലാക ഇല്ലല്ല ശരിയാവുക ആരാ പറയുന്നത് മുഹദീഷേഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പുത്ര നിന്റെ ലായിലാക ഇല്ലല്ല ശരിയാവുക കാരണം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്ര എത്ര ആരാധ്യ വസ്തുക്കളാണ് നീ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ ലായിലാക ഇല്ലല്ല പറയുന്നുണ്ട് പള്ളിക്കൽ പോയി നീ ദിക്കർ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അഫ്സൽ ദിക്കർ നീ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലായിലാക ഇല്ലല്ല നീ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ പക്ഷേ നിന്റെ ലായിലാക ഇല്ലല്ല ശരിയായിട്ടില്ല ആരാ പറയുന്നത് മുഹുദി ശൈവ പറയുന്നത് ആരോടാ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളോടാ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ലായിലാക ഇല്ലല്ല പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നാവ് കൊണ്ട് നീ പറയുന്നു പക്ഷേ 
ഇയാക്കം ഇലാ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്ര എത്ര ഇലാകുകളെയാണ് നീ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാവ് കൊണ്ട് നീ ഇലാ ഇലാക ഇല്ലെന്ന മൊഴിയുമ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ഇടങ്ങേറുകളിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് രോഗം കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ ബർക്കത്തെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നിന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ നാവ് കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമേ നിന്റെ മനസ്സ് പോകുന്നത് ജാറങ്ങളിലേക്കാണ് മറ്റേതെങ്കിലും കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരിലേക്കാണ് മഹത്വക്കളിലേക്കാണ് ബീവികളിലേക്കാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മോനെ മോളെ നിന്റെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ശരിയാവുക നിന്റെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ശരിയാകണമെങ്കിൽ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പള്ളികളെല്ലാം അള്ളക്കുള്ളതാണ് പള്ളികളെല്ലാം അള്ളാഹുനുള്ളതാണ് ഫല അതിനാൽ ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു ഓടല്ലാതെ മറ്റാരോടും നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ജിന്നിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് അള്ള പറഞ്ഞ പള്ളിയാക്കി നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ മാറ്റണാം നീ നിന്റെ കൽബിനെ ഒരു മസ്ജിദാക്കണം നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരു പള്ളിയാക്കണം ഏതുപോലെ അല്ല പറഞ്ഞ പള്ളിയെപ്പോലെ നിന്റെ കൽബിനെ നീ മാറ്റിയെടുക്കണം പിന്നീട് ആ കൽബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓരോ വിളികളും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമായിരിക്കണം മോനെ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിന്റെ ലായിലാക ഇല്ലല്ല പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ആരാ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മഹാനായ മുഹദീഷൈ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എവിടെയാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിലാണോ ഞാനും നിങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ റബ്ബിങ്കലേക്കാണോ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചാഞ്ചാടി പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സ് നീങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണേ എന്തെല്ലാമാണ് ആ റബ്ബുൽ ആലമി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ നാഥൻ സംവിധാനിച്ചത് ആകാശം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഭൂമി ആർക്ക് വേണ്ടിയാ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ഇവിടെ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യനില്ലെങ്കിലോ ആകാശത്തിന് വല്ല തകരാറുണ്ടോ ഭൂമിക്ക് വല്ല കേടുപാടുമുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതല്ലേ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആയത്താണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഇത് മുഴുവനും മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ നാഥൻ സംവിധാനിച്ചുവെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഊതി തരുമ്പോ ഈ റബ്ബിനെയാണ് നീ മറന്നത് ഈ റബ്ബിനെയാണ് നീ കൈയൊഴിഞ്ഞത് ഈ റബ്ബിനോടാണ് നീ നന്ദി കേട് കാണിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ അറുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ അല്ല പറയുന്നത് കുൽ നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ഓതി കൊടുക്കാണ് അവനാണ് കേട്ടു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച നൽകിയത് അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾവി നൽകിയത് അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം ഏർപ്പെടുത്തി തന്നത് ഇതെല്ലാം നിന്റെ നാഥൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തന്നത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെ അവനിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് ആ റബ്ബിനോട് നീ നന്ദി കാണിക്കാനാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണോ റബ്ബിനോട് അല്ല ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ റബ്ബ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോ ഇതാ കുറാൻ പറയുകയാണ് വല്ലാഹു അഹ്റജാക്കും മിംബുത്തൂനി ഉമ്മഹ 
بناتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئداء وشد قرآن بدنا رامد آيام إلبتي تامت آيتان والله أخرجكم الله ننغل پرت وندو وندو من بطون أمهاتكم ننغل ماذاك الأودرنغل لنن ويرغل لنن لا تعلمون شيئا يادون مريات ورائي نليل يمنتو وجعل لكم السمع والأبصار والأفئداء عارب العالمين ننغل كدا كلبيهم كايتشيهم خردهم اللا مرپد تتنو يمدن لعلكم تشكرون ننغل ننن إلا براغ ننن ونديا ننن إلا براغ مار ننن ونديا ننن قرآن برأي غيا إذا كتن نمودا رب كن دن نمودا رب كاد دن نمودا رب پردهم دن نمودا رب إني يندانو نمو كاوش ملد آدم نام چودي كند نمودا رب نو موسیقی قُلْ نَبِيَ عَبْرُوَدَ پَرَيَنَ چُودِكَنَ عَرَأَيْتُمْ نِنْغَلْ چِنْدِچِ نُوْكِيْتُونْدُو اِنْ اَحَدَ اللَّهُ اللَّهُ اِدُتْتُ گَلَنْجَالْ اللَّهُ نِنْغَلْ لِنِنِ پِدِچُ وَچَالْ سَمْعَكُمْ وَأَبْسَوْرَكُمْ نِنْغَلْ لَكَيْلْوِيُمْ كَائِچَيُمْ اللَّهُ نِنْغَلْ لِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِ
ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഇറക്കി തരുന്നതും അവൻ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാതരം ജീവജാലങ്ങളെയും ഇവിടെ ഇവിടെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതും അവൻ തന്നെയാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറയാതെ സൃഷ്ടിയാണ് കേട്ടോ അവന് പുറമെ മറ്റാരെയാണോ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരാരെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ മനുഷ്യരെ ഖുറാനിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇസ്ലാം ഇതാ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണോ വിളിക്കുന്നത് അവരാരെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ ആകാശത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പഠനം നടത്തണേ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തണേ ചർച്ചകൾ വ്യാപിപ്പിക്കണേ എന്ന് ഇസ്ലാമിത ബുദ്ധിപരമായി മനുഷ്യരോട് ഇടപെടുകയാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ രാവിന്റെയും പകലിന്റെയും വ്യതിയാനം അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ച് നാം അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് നേരം വിളിക്കുകയാണ് പകൽ കടന്നു വരികയാണ് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ജോലി തേടി യാത്രയിലാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിതനായി വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്ന് സുഖമായി കടന്നുറങ്ങുകയാണ് രാവും പകലും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് അതിനെ മാറ്റുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി ഏതാണ് ഖുറാനത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ല പറയാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അഥവാ ലോകവസാനം വരെ അള്ളാഹു ഇവിടെ രാത്രി മാത്രമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പകലില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക ഇവിടെ രാത്രി മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് പകലിനെ കൊണ്ടുവന്നു തരിക ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നു തരിക നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നില്ല അഫല തസ്മൌൻ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവരോട് വീണ്ടും ചോദിക്കാണ് അറായിട്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ പകൽ മാത്രമാക്കി അള്ളാഹു അങ്ങ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ ആരാണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയെ കൊണ്ടുവന്നു തരിക നിങ്ങളിത് കാണുന്നില്ല കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് കുറാനിത മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ തട്ടി ഉണർത്തുകയാണ് ഇവിടെ പകൽ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിതനായി നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ശാന്തസുന്ദരമായെന്ന് കിടന്നുറങ്ങാന് ആരാണ് മനുഷ്യര് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക ഇവിടെ രാത്രി മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പകൽ വേണ്ട വെളിച്ചം വേണ്ട ആകാശ ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കിക്കാണാൻ നിനക്ക് വെളിച്ചം വേണ്ട ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പകലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇട്ടു തരികയാൽ എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് സംവിധാനിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആ റബ്ബാണെങ്കിൽ അവനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അവന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏത് മഹാനോടാണ് നിങ്ങൾ തേടുന്നത് ഏത് മഹതിയോടാണ് നിങ്ങൾ സങ്കടം പറയുന്നത് ഏത് ജാറത്തിൽ പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കുന്നത് ഏത് ഔലിയാക്കളോട് ഏത് അമ്പിയാക്കളോട് ഏത് 
സുബാനോട് പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സങ്കടം പറയുന്നത് അവരാരാകട്ടെ എന്താകട്ടെ അവരാരെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനൊക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തോട് നടത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതാ ഖുർആൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും വിളിക്കുകയാണ് ജാതി മതഭേദമന്യ ഖുർആൻ സകല മനുഷ്യരെയും വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ ദുരിബ മതലു നിതാ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ആ ഉദാഹരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ വെറുതെ അലസമായി കേട്ടിരുന്ന പോരാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ആ ഉദാഹരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഈച്ചയെ പോലും പടക്കാൻ അവർക്ക് കരിയില്ല മനുഷ്യര് ലോകത്തിന് അള്ളാഹുവിന് പുറമേ മനുഷ്യര് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിപാടുകൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിവേദ്യങ്ങൾ നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാക്കി വെച്ച അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച കൂടാനുകോടി സങ്കല്പ ദൈവങ്ങളുണ്ട് അല്ല പറയാബാബ ഒരു ദുബാബിന് ഒരു ഈച്ചയെ പോലും പടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും ശരി ലോകത്തിലുള്ള കൂടാനുകൂടി മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മനുഷ്യരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും ശരി മനുഷ്യര് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പാറി നടക്കുന്ന നിസ്സാര ജീവിയായ ദുബാബിനെ ഈച്ചയെ അതിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്തവരാണ് അത്തരം ആളുകളോട് പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കളില്ലാതെ വന്നപ്പോ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ജാറം അന്വേഷിച്ച് നീ യാത്ര പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് നേർച്ചയാക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് സങ്കടം പറയുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനായി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാനായി അവിടെ പോയി നീ അതാ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തൊട്ടിൽ കെട്ടി നീ നേർച്ചയാക്കുകയാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം എന്താ ഈ ജാറത്തിൽ അന്ധവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന തങ്ങള് ഇവിടത്തെ ഷെയ്ഖ് ഇവിടത്തെ വലിയ ഇവിടത്തെ മഹാൻ ഇവിടത്തെ മഹതി ഇവിടത്തെ ഭീമി എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മക്കളെ തരുമെന്നാണ് എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ എനിക്ക് ലാഭം തരുമെന്നാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മാറാ രോഗം മാറ്റി തരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോട് അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോ അല്ല പറയാ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും കരിയില്ല മനുഷ്യരെ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്താൽ ഈച്ചയിൽ നിന്നത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അതെ തേടുന്നവനും തേടപ്പെടുന്നവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനും പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്നവനും അപേക്ഷിക്കുന്നവനും അപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനും ദുർബല തന്റെ എത്ര സിമ്പിളായ ഉദാഹരണം ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ശൈലിയിലാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുന് പുറമെ ആരെയാണോ വിളിക്കുന്നത് കഴിയില്ല മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം മാറ്റിത്തരാൻ അവർക്ക് നോക്ക് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ആയത്തുകളാണ് എന്താണ് ഇവിടെ അല്ല പറയുന്നത് വല്ലതീന തദ്ഹൂനമിന്ദൂനിഹി അവന് പുറമേ അല്ലക്ക് പുറമെ ആരെയാണോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ദുവായിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈത്തപ്പഴ കുരുവിന്റെ ഉണങ്ങിയ പാട അത്ര പോലും ഉടമപ്പെടുത്താൻ അവരാരും തന്നെ കഴിവുള്ളവരല്ല ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന കുരുവിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേരിയ രൂപത്തിലുള്ള ഉണങ്ങിയ പാടയുടെ അത്ര പോലും മദീനപ്പെടുത്താൻ ഉടമപ്പെടുത്താൽ അള്ളക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആരെല്ലാമുണ്ടോ എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അവർക്കാർക്കും കരിയില്ല 
മനുഷ്യരെ അവരെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ദ്വാ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇനിയോ വരവോ സെമിയോ കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ കേൾക്കുമെന്ന് അതിനൊരിക്കലും അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വാദിച്ചാൽ തന്നെ മസ്തജാബൂലക്കും അവരാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരികയും ഇല്ല ഇനി സംശയം വേണ്ട ഖുർആാനാണ് അള്ളയാണ് പറയുന്നത് അവര് കേൾക്കൂല കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പോയതെന്തിനാ നിങ്ങൾ അവരോട് തേടിയതെന്തിനാ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അല്ല ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇല്ല മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം തരാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ആയത്ത് തീർന്നു ഇല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു അതിനോട് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഷിർക്കിനെ അവര് നിഷേധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ദ്വാ നിഷേധിക്കുമെന്നല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥന അവർ നിഷേധിക്കുമെന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഷിർക്കിനെ അവര് നിഷേധിക്കും എന്ത് മനസ്സിലായി അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോടുള്ള തേട്ടം ഷിർക്കാർ രക്ഷിക്കണേ ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണേ അമ്പിയാക്കളെ സഹായിക്കണേ ഔലിയാക്കളെ കരിയണേ ജാറത്തിലെ ശൈഹ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹത്വക്കളെ ബീവിയെ കച്ചവടത്തില് വർക്കത്ത് തരണേ എന്റെ കുട്ടിന്റെ സൂക്കേട് മാറ്റണേ ഗൾഫിൽ പോയ എന്റെ ഭർത്താവിന് ജോലി കിട്ടണേ എന്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നന്നാക്കണേ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഞങ്ങൾ ആരോട് തേടിയാലും സഹോദരങ്ങളെ ആ തേട്ടം ഷിർക്കാട് ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് അള്ളയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ വലിസുലു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയായ റബുൽ ആലമീനായ പടച്ചു തമ്പുരാനെ പോലെ വേറെ ആരാണടോ ഉള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ആയത്തുകളാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ റബ്ബിനോടല്ലാതെ നിങ്ങൾ തേടരുത് ആ തേട്ടം ഷിർക്കാണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കലാണ് അല്ല പൊറുക്കാത്ത പാപമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഖുറാനിൽ ഒരു പാപം അള്ളാഹു പൊറുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല പൊറുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പാപം ഏതാണ് അത് ഷിർക്കാണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കലാണ് അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോടുള്ള തേട്ടമാണ് ഖുറാൻ എവിടെയാത് പറഞ്ഞത് നാലാം അധ്യായം സൂറത്തു നിസാഹിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിൽ എന്താ അല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ലാഹ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ലായുറുവാവൻ പൊറുക്കുകയേ ഇല്ല ഐശ്വര കവികിയാവനിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് എന്നാൽ അതല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പൊറച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് വമയുഷരിക്കുമില്ല ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർച്ചാൽ അവൻ ബഹുദൂരം വഴിവിളിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണ് അങ്ങേ അറ്റത്ത വഴിവിടവിൽ തന്നെയാണ് ആര് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് തേടുന്നവന് ഇവിടെ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്താ അല്ല പൊറുക്കില്ല എന്ത് പൊറുക്കില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് തേടുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ള തേട്ടം അല്ല പൊറുക്കില്ലെന്ന് കുറാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു നാലാം അധ്യായം നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ വചനം അല്ല പൊറുക്കൂല മനുഷ്യരെ തേടരുത് മുഹദീഷയിനോട് തേടരുത് റിഫായിഷയിനോട് തേടരുത് മമ്പുറം തങ്ങളോട് തേടരുത് ഉപ്പാ പചാരത്തിൽ പോയിട്ട് നേർച്ചയാക്കരുത് നിങ്ങൾ പോകരുത് ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ പോകരുത് ഏർവാടിയിൽ നിങ്ങൾ പോകരുത് അജ്മീർ നിങ്ങൾ പോകരുത് കാഞ്ഞിരമറ്റത്ത് നിങ്ങൾ പോകരുത് ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ പോകരുത് ഒച്ചെറുപ്പ് പല്ലടിക്കൽ നിങ്ങൾ പോകരുത് കടുവാപ്പള്ളിയിൽ നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയാൻ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കിട്ടാൻ കുടുംബത്തിന്റെ രോഗം മാറാൻ പോകേണ്ടത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്കല്ല അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മടങ്ങേണ്ടത് അല്ലല്ലാത്തവരിലേക്ക് പോയാൽ ഷിർക്കാണ് അല്ല പൊറുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഷിർക്ക് ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ 
Bishuddha Qur'an bari gayaan le in ashrakta le yahbatun amaluka wala takunanna minal khosirin Bishuddha Qur'an muppatun bada madhyaya marubati anjamate ayatana shirik badi cho le in ashrakta niyangana shirk jaydal Allahu il pangajar dal le yahbatun amaluka in le amalagal le ambatilaan wala takunanna minal khosirin நீ நட்டக்காரில் பட்டு போபுகையும் செய்யின்னதான சிருக்க செய்யின்ன மனிஷான் இந்த அமலுகளல்லாம் பாத்திலான நமஸ்காரம் பாத்திலான சக்காத் வருதையான நோம்பின்ட பரதிப்பலம் போயி அஜ்ஜு மும்ரையும் நருவகிச்சிட்டும்ட பக்சையாதின்ட கூலி நட்டப்பட்டு போயி காரணந்தா மக்கத்த போய் அஜ்சு மும்ரையும் செய்த மனுஷனா ஒரு வக்கத்து நமஸ்காரம் முடக்காத மனுஷனா பரலாய நோம்புகளுக்கு புரமே சுன்னத்தாய நோம்புகள் அதிகரி பிக்கன்ன மனுஷனால் பரலாய சக்காதின புரமே சுன்னத்தாய சொதக்ககல் தாராளமாய் செய்ன மனுஷனா நாட்டில் எல்லா அவருடையே கண்ணிலுண்டியா ஒரு பாட் ஜீபகாரின் பிரபுர்த்தனங்கள் செய்யிந்த வனாடு எல்லா வருக்கும் வாரி 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 கோரி கொடுக்கம் நா விஷால மனச்கனாட குடுபமந்தம் புலர்த்தும் நுண்டு ஐல் வாசிய பரிகணிக்கும் நுண்டு எல்லா வருக்கும் உபகாரம் செய்யின்னு பிரும் موسیقی 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 
മനസ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം അല്ല ചോദിച്ചതാണ് ഖുർആൻ ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം പറയാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ ആറബ് നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ വനല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാര് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകള് നിങ്ങൾ കല്ലാഹു പോരെ മതി റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മതിയായവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീ മതിയായവനാണ് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നിന്റെ കൽപ്പിൽ തട്ടി മറുപടി പറയാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ മനുഷ്യ നിനക്ക് സാധിക്കണം കാരണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് അവനാണ് ഉത്തരം തരാൻ കഴിവുള്ളത് അവനാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഒരു സിമ്പിളായ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരികയാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ആയത്താണ് എന്താ അല്ല പറയുന്നത് ലഹൂദു യഥാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന അല്ലക്കുള്ളതാണ് വല്ലതീന യതോന മിന്തൂനിഹി അവന് പുറമെ ആരെയാണോ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരാരും തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരില്ല അള്ളക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവരാരോ അവരാരും തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരില്ല ഏതുപോലെ ഏതുപോലെ ഖുർആൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാര് വെള്ളത്തിന്റെ മുന്നിൽ പോയി കൈയും നീട്ടി നിന്നാൽ ആ വെള്ളം തനിയെ തന്റെ വായിലേക്ക് വരില്ല എന്നതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒരു കിണറിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു പൈപ്പിന്റെ സമീപത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ മുന്നിൽ പോയി മനുഷ്യ നീ കൈയും നീട്ടി നിന്നാൽ ആ വെള്ളം നിന്റെ വായിലേക്ക് വരില്ല എന്നത് പോലെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ചാറത്തിൽ പോയി കൈ നീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി അതാ കൈകൾ നീട്ടി കണ്ണുനീർ ഒലിപ്പിച്ച് പെടക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി മണിക്കൂറുകളോളം പോയി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ ആ പ്രാർത്ഥനക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങളിലേക്ക് വരില്ല ഏതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ മുന്നിൽ പോയി കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നവനെ പോലെ എന്ന് ഖുർആൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ഇനി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ മനസ്സറിയുന്ന എന്റെ മനസ്സിന്റെ മന്ത്രമറിയുന്ന എന്റെ രാവും പകലും അറിയുന്ന എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ അല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഇതുവരെ എല്ലാം തന്നത് ആ റബ്ബാണെങ്കിൽ ഇനി തരാൻ കഴിവുള്ളതും ആ റബ്ബുൽ ആരമീൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ഇടയാളൻ വേണ്ട ഒരു മധ്യവർത്തി വേണ്ട ഒരു ജാറത്തിലെ ശേഖരെയും എന്റെയും റബ്ബിന്റെയും ഇടയിലായി ഇടയാളനായി എനിക്ക് സ്വീകരിക്കണ്ട എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ റബ്ബിനോട് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായി പറയാം അതല്ലേ ഖുറാൻ അള്ളാഹുനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ പറ്റി താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ താങ്കൾ കൊടുക്കേണ്ട മറുപടി എന്താ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെ സമീപസ്ഥനാണ് നോക്കൂ അല്ല പറഞ്ഞു തരാ അല്ല വിദൂരത്താണോ നമ്മളെ കാണാത്തവനാണോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തവനാണോ ഉത്തരം തരാത്തവനാണോ നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തവനാണോ അല്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ 
എന്റെ അടിമകളെ എന്നെ പറ്റി താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ താങ്കൾ കൊടുക്കേണ്ട മറുപടി എന്താ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെ സമീപസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തരാമെന്ന് അല്ല പറയുമ്പോ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിങ്കലേക്ക് നമ്മളെ അടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഷെയ്ഖും വേണ്ട ഒരു നബിയും വേണ്ട ഒരു വലിയും വേണ്ട ഒരു തങ്ങളും വേണ്ട ഒരു ജാറവും വേണ്ട ഒരു ദർഗയും വേണ്ട നമ്മിലേക്ക് അടുത്തവനാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് ഉത്തരം തരുന്നവനാണ് അറുപതാമത്തെ ആയത്താണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് അസ്തജിബലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാമെന്ന് അല്ല പറയുമ്പോ ഇനി ആ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ അടിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരാളും വേണ്ട ونحن اقرب اليه من حبل الوريد قران عند 50 اديايا 16 امت وجرمان تيرچيايا منشره سرتيچد نامان ادوند تن منشره ونعلم ما توسوس به نفسه منشند منسند مندرم بري نام اريندادان اور كاري نمل پرورتيكندا اور كاري نمل پرياندا ادن منبه تن نمل منسل نام سوركوتمبو منس സങ്കല്പമറിയുന്ന മനസ്സിന്റെ മന്ത്രമറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ട് നാടിയേക്കാൾ ജീവ നാടിയേക്കാൾ നിങ്ങളോട് അടുത്തവനാണെന്ന് കുറാൻ പറയുമ്പോ ഇത്രമാത്രം നമ്മിലേക്ക് അടുത്തവനായ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കാൻ ഒരാളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനമാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൺപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വചനമാണ് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം നാം ഇതാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുറാനിന്റെ പത്താം അധ്യായം അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്താൻ നിന്റെ റബ്ബിങ്കൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകില്ല മറഞ്ഞു പോകില്ല ആകാശങ്ങളിലോ ഭൂമിയിലോ എവിടെ തന്നെയാകട്ടെ ഒരു കടുകമണിയോളം നിസ്സാരമായ കാര്യമാകട്ടെ വല അസുഹാറ അതിനേക്കാൾ ചെറുതാകട്ടെ വല അക്ബറ അതിനേക്കാൾ വലുതാകട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ ഒരു രേഖയിൽ ഒരു കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ ഇല്ല എന്ന് കുറാൻ പറയുകയാണ് അഥവാ നിന്റെ റബ്ബിങ്കൽ നിന്ന് അതുപോലും മറിഞ്ഞു പോകില്ല ഒന്നും തന്നെ വിട്ടുപോകില്ല അത്രമാത്ര സൂക്ഷ്മമായി അറിയാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് റബ്ബുൽ ആലമീനായ പഠിച്ചതം പുരാനെന്ന് കുറാൻ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനൊരു റബ്ബ് നമുക്കുള്ളപ്പോ ആ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കാൻ ഒരാളും വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ സങ്കടം പറയാം നമ്മുടെ ദുനിയാവ് പറയാം കച്ചവടം പറയാം ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം പറയാം ഭാര്യയുടെ കാര്യം പറയാം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പറയാം മാതാപിതാക്കളുടെ ആഫിയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് കൂടാനുകൂടി മനുഷ്യന്മാരില്ലേ നൂറുകണക്കിന് ഭാഷകളില്ലേ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് ഒരേ സമയത്ത് കൂടാനുകൂടി മനുഷ്യന്മാര് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകളിലായി പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരേ സമയം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കേട്ട് വെവ്വേറെ ഉത്തരം തരാൻ കഴിവുള്ളവന് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തമ്പുരാനല്ലാതെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തല്ലാതെ മറ്റാരാണോ ഉള്ളത് 
അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ നബിയെ അവരോട് പറയണേ ചോദിക്കാണ് അഫറായിട്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനെ പറ്റി അഫറായിട്ടും അള്ളാഹുന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആരാകട്ടെ എന്താകട്ടെ അവരെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാന ഒരു ദുർറ് ഒരു പ്രയാസം ഒരു ഇടങ്ങേർ നിങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ദുറിന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയാൻ പോക്കിക്കളയാൻ ലോകത്ത് അള്ളാഹുന് പുറമെ മറ്റാരാണ് ഉള്ളത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഖുറാനാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ ഒരു നഷ്ടം നിങ്ങളിൽ ഒരു വേദന നിങ്ങളിൽ ഒരു രോഗം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടങ്ങേർ അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആ ദുറിന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയാൻ ലോകത്ത് അള്ളാഹുന് പുറമെ ആർക്കാണ് മനുഷ്യരെ കഴിയുക ഇനി അതല്ല അള്ളാഹുര റഹ്മത്താണ് കാരുണ്യമാണ് ഐശ്വര്യമാണ് അഭിവൃദ്ധിയാണ് നന്മയാണ് നേട്ടമാണ് ലാഭമാണ് നിങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ അള്ള ഉദ്ദേശിച്ച ആ കാരുണ്യത്തെ റഹ്മത്തി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കട്ടിമാറ്റാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താതെ അത് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ലോകത്ത് അള്ളാഹുന് പുറമെ ആർക്കാണ് മനുഷ്യരെ കഴിയുക ശരിക്കാലോചിക്കണം ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മതി നമുക്ക് മാറാൻ ഈ ഒരൊറ്റ വചനം മതി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നേരെയാക്കാം അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഒരു നഷ്ടം നിങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹുന പുറമേ ആ നഷ്ടം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി കളയാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത് നഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ ആ നഷ്ടം നികത്താൻ ജഹാറത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നൂലിന് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഏലസിന് ഏർവാടിയിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്ന ആ തകടിങ്ങന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഗോൾഡ് കളറിലാക്കി നിന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ നീ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ ചെയറിന് മുന്നിൽ തലക്ക് മുകളിൽ നീ അതങ്ങ് ഭദ്രമായി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോ മനുഷ്യ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വിശ്വാസം എന്താ എന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് ലാഭം തരുന്നത് ഈ തകിടാണ് എന്റെ വാഹനത്തിൽ എന്റെ ഓട്ടോയിൽ എന്റെ കാറിൽ എന്റെ ബൈക്കിൽ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തകിട് കൊണ്ടുവന്നത് ഏർവാടിന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഭീമാപ്പള്ളിന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അജമീറുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിലെ ജാലത്തീന്ന ഇത് നിന്റെ വാഹനത്തിൽ വെക്കുമ്പോ നിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് ആക്സിഡന്റ് നടക്കാതെ അപകടം വരാതെ ഈ വാഹനത്തെയും എന്നെയും എന്നെയും കാക്കുന്നത് ഇന്ന ജാറത്തിങ്കിൽ പോയി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന പൂജിച്ച് മന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിവെച്ച ഈ തകിടാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടിയ ഏലസാണ് എനിക്ക് രോഗം വരാത്തത് എന്റെ കുട്ടിന്റെ രോഗം മാറ്റിയത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുത്ത ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ തങ്ങന്മാരുടെ അടുക്കൽ ജോൺസന്മാരുടെ കടിയാന്മാരുടെ മഷിനോട്ടക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി കൊണ്ടുവന്ന ഈ നൂലാണ് ചരടാണ് ഏലസാണ് തകിടാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യ അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഇടങ്ങേറ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലക്ക് പുറമേ ആ ഇടങ്ങേറിനെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി കളയാൻ ആർക്കാണ് മനുഷ്യരെ കഴിയുക ഏത് തകിടിനാ കഴിയുക ഏത് ചരടിനാ കഴിയുക പിന്നെ എന്തിനു നീ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് കെട്ടി നിന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ നീ അതെന്തിനു കെട്ടിവെച്ചു പറിച്ചു കള മനുഷ്യര് പൊട്ടിച്ചു കള മനുഷ്യര് നിന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മനസ്സിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കളയണേ ആ അന്ധവിശ്വാസത്തോട് നീ ഗുഡ് ബൈ പറയണേ 
അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പഠിപ്പിച്ച അമ്പിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ മഹിതമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മോനെ മോളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളെ സകല മനുഷ്യരോടും ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരണേ അല്ല പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണേ അല്ലാഹു ഒരു നഷ്ടം നിങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു രോഗം നിങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു മരണം അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിനെ തട്ടിമാറ്റാൻ ഒരു തകടിന് കഴിയില്ല ഒരു ഏലസിന് കഴിയില്ല ഒരു എവിടെ നിന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചരടിന് കഴിയില്ല ഒരു കനിയാനും കഴിയില്ല ഒരു തങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല ഒരു ഉസ്താദിനും കഴിയില്ല ഒരു സംഘടനക്കാരനും കഴിയില്ല ഒരു തൊരീക്കത്തിന്റെ നേതാവിനും കഴിയില്ല ഒരു ജാറത്തിലും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹത്വക്കൾക്ക് കഴിയില്ല ഇനിയോ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാരുണ്യമാണെങ്കിൽ വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങൂര മക്കള് അല്ല നമ്മളിൽ ഭർക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് എവിടെയും തങ്ങാതെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹുന് പുറമേ ആ റഹ്മത്തിനെ തട്ടിമാറ്റാൻ ആ റഹ്മത്തിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കാണ് മനുഷ്യരെ കഴിയുക ഖുർആനാ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ പേടിക്കണം ആര് നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം എന്തിന്റെയും മുന്നിൽ പോയി ഇനി നാം ഒന്നിന്റെയും മുന്നിൽ തലകുനിക്കണ്ട ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിങ്ങനെ പതിരു പോകണ്ട അപ്പിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോ നമ്മളെല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് പറസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിക്കൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മുസല്ലേൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു വാചകം എന്താ അള്ളാഹുവേ നീ തടഞ്ഞത് നൽകാൻ ഒരാളുമില്ല നീ നൽകിയത് തടയാനും ഒരാളുമില്ല അള്ളാ നാവ് കൊണ്ട് നീ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൽബിലില്ല നിന്റെ വിശ്വാസത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ലാഭം തരുന്നത് അള്ളയാണ് നട്ടം തരുന്നത് അള്ളയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് മാത്രമേ മടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ ആയത് അവസാനിച്ചില്ല അല്ല പറയാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നബിയെ പറയണേ അന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണേ ഹസ്ബി അല്ലാ എനിക്കല്ലാഹു മതി ഹസ്ബി അല്ലാ ഹസ്ബി അല്ലാ ഹസ്ബി അല്ലാ ഹസ്ബി അല്ലാ ഹസ്ബി അല്ലാ എനിക്കല്ല മതി എനിക്കല്ല മതി എനിക്കല്ലാഹു മതി എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയൂ പ്രവാചക ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുന്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇത് ഖുർആാനല്ലേ മുപ്പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അല്ല പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങള് റബ്ബിലേക്കാണ് മനസ്സ് മടങ്ങേണ്ടത് റബ്ബിനോടാണ് തേടേണ്ടത് അവന് പുറമെ മറ്റാരോടും നാം ചെറിയ കാര്യമാകട്ടെ എത്ര വലിയ കാര്യമാകട്ടെ ദുനിയാവാകട്ടെ ആഹ്റമാകട്ടെ പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ചോദിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്ക പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ജാറത്തിലേക്ക് ഓടേ ഏതെങ്കിലും ശേഖന്മാരുടെ അടുക്കലൊക്കെ ഓടേ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ട ജാറുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നേർച്ചുണ്ട് അവിടെ ഉറൂസുണ്ട് അവിടെ കുടിയൂത്തുണ്ട് അവിടെ മറ്റുള്ള ഏർപ്പാടുകളുണ്ട് ആളുകൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നേർച്ചയാക്കി സങ്കടം പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി അവിടെ പോയിട്ട് എത്ര മണിക്കൂറാ ചെലവഴിക്കുന്നത് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ റബ്ബിനെ നീ മറന്നു നിനക്ക് നാവ് തന്ന കണ്ണ് തന്ന കാത് തന്ന കൈകാലുകൾ തന്ന ആരോഗ്യം തന്ന ആയുസ് തന്ന തിന്നാൻ തരുന്ന കുടിക്കാൻ തരുന്ന വായു നൽകിയ നിന്റെ റബ്ബിനെ ഈ മറന്നു ആ റബ്ബിനോടല്ലേ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ആളുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കെ ജാറം അന്വേഷിച്ചു പോവാണ് ഊരും പേരും ഇല്ലാത്ത ജാറങ്ങൾ തേടി പോവുകയാണ് ജാറങ്ങൾ തേടി ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാ രോഗങ്ങൾ വ്യതകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനായി നാട്ടിലുള്ളതും അതുപോലെ മറ്റു പ്രദേശത്തുള്ളതുമായ ജാറങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സിയാറത്തിന്റെ പേരും പറയുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ഉസ്താദുമാര് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് സംഘടനക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഉസ്ബാന്ത നമുക്ക് ബുദ്ധി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലും കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ പണയപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ഖുർആാനിന്റെ അയച്ചുകളാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ചെയ്തത് ഏത് സൂറത്ത് എത്രാമത്തെ സൂറത്ത് എത്രാമത്തെ ആയത്ത് എന്ന് വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെഴുതിയ ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഉണ്ടാവും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെഴുതിയ
ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇതാ ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഉണ്ടാവും ഏത് ഖുറാൻ പരിഭാഷയാണോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ളത് ആ പരിഭാഷ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു ഒന്ന് മറച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ആ പരിഭാഷ എടുത്ത് മറച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ശരിയാണോ ആയത്തിന്റെ മകന പറഞ്ഞത് മീനിങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ശരിയല്ല എങ്കിൽ നാളെ ഇതേ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേജ് കെട്ടി നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ഓതിയ ആയത്തിന് നിങ്ങൾ വെച്ച അർത്ഥം ശരിയല്ല എന്ന് പരസ്യമായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയണം ഞങ്ങൾ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പരിഭാഷ ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ പരിഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ അതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു മറിച്ചു നോക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നന്നാവൂല അള്ളാഹു തന്ന ബുദ്ധി ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഒരു പണ്ഡിതന്റെയും ഒരു തൊലീക്കത്തിലെ ശേഖന്റെയും കാഴ്ചപ്പെട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എന്തിന് നമുക്ക് ഈ കണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റബ്ബിന് വിട്ട് മറ്റു മാർഗം നിങ്ങൾ എന്തിന് സ്വീകരിക്കണം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ പാടുണ്ടോ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകൾ ജനങ്ങൾ അതിനെ ആദരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ആ കബറിങ്ങൾ പോയി നേർച്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ പോയി പട്ടിവിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പണം കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തിരികെത്തിക്കുകയാണ് എന്തിനാ രോഗം മാറാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ തന്നെ പാടുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ാണ് സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിരോധിച്ചു എന്താണ് വിരോധിച്ചത് ഞങ്ങളോട് പ്രവാചകൻ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് അതിന്മേൽ കുമ്മായമിടുന്നത് അതിന്മേൽ എടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകന് ഞങ്ങളോട് വിരോധിച്ച കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത കാര്യമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി പ്രവാചകന്റെ മരുമകനാണ് മഹാനായ അലിയാരിതങ്ങൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടി ഏൽപ്പിക്കട്ടെയോ പ്രവാചകൻ തന്റെ മരുമകൻ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം അബിൽ ഹയ്യാജി ലസദീറലില്ല അവനെ കൂടി അലി അലിയാരിതങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് പ്രവാചകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കബറുകൾ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രതിമകൾ തട്ടി നിരപ്പാക്കാതെ ഒന്നിനെയും നീ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ വിട്ടുകളയരുതേ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകൾ തകർക്കണമെന്ന ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കി കളയണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം സഹോദരങ്ങളെ ഷാഫി മതിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല ഞങ്ങൾ വഹാബികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തള്ളിയേക്കാം പക്ഷേ ഇതാ ഷാഫി മധുകവില പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയകമായ അഭിപ്രായം അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാഫി മധുകവില പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതൻ മഹാനായി മാമിനുഹജുൽ ഹൈത്തമി കെ എൻ എമുകാരനാണോ 
ഐഎസ് സമകാരനാണോ വഹാബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാം പറ്റോ മഹാനായ ഇമാമി തന്റെ കിതാബ് പറയുകയാണ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകൾ അതിന്മേലുള്ള കുപ്പകൾ പൊളിച്ചു നീക്കൽ നിരക്ക് വാജിബാണ് നിർബന്ധമാണ് ഷാഫി മധുഗാര കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകൾ തകർത്ത് കളിയിൽ നിരക്ക് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇത് യാതൊരു മസ്ജിദ് അത് മസ്ജിദ് ഇറാറിനേക്കാൾ കരഘട്ട സ്ഥാപനമാണ് മദീരയിൽ പ്രവാചകനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും പരിഹസിക്കാൻ മുനാഫിക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനമായ മസ്ജിദ് ഇറാറിനേക്കാൾ കരഘട്ട സ്ഥാപനമാണ് ഇത്തരം ജാറങ്ങളും കുബ്ബകളും ഉള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ത് ഷാഫി മധുഗപുര പണ്ഡിതന്മാരാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് വിരോധിച്ച കാര്യമാണ് പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉടലെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുജാഹിദുകാരനല്ല ഒരു വഹാബിയല്ല ഷാഫി മധുഗപുര പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ ഇമാം ഇബിനു ഹജർ സഹിത്തം ഇതിന്റെ അസവാചര എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതാ ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഷാഫി മധുഗപുര പ്രസിദ്ധനായ പണ്ഡിതൻ രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതാണ് മഹാനായി അലഹി തന്റെ ശരഖ് മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് തീർച്ചയായും അനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അധികം ഉയർത്താൻ പാടില്ല മുഗൾ ഭാഗം കൂർപ്പിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല ഒരു ചാണ് ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം അതങ്ങ് പരത്തിക്കളയണ് അദ്ദേഹത്തോട് യോജിക്കുന്നവരുടെയും മധുഹബ് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇമാൻ അലഹിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ മഹാനായ മുഹുദീഷേഖർ അഹമ്മദ്ലാ അലഹി തന്റെ കുനിയത്ത് താലിബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അധികം ഉയർത്താൻ പാടില്ല ശൈഖ ജീരാനി തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കെ എൻ എം കാറ് ഇസ്ലാമി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം കബറ് കെട്ടിപ്പോക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഒരു ചാൾ മാത്രമേ ഉയർത്താൻ പാടുള്ളൂ അത് കബറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാ പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ പണിയാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ മേളിൽ പിന്നെ പട്ടുപിരിക്കാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു ഏർപ്പാടും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നേർച്ചയില്ല ആ കബറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു ഉറൂസില്ല അതൊരിക്കലും ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതെല്ലാം ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് കബർ സിയാരത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുങ്കൾ നിന്ന് മറ്റു പല മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതാ തെറ്റിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യരുത് മക്കളെ പോകരുത് മക്കളെ ഇനി എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബിനോട് പറയുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ജാറവും തേടി നിങ്ങൾ പോകരുത് ഒരു കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ദർഗയിലും പോയി നിങ്ങൾ സങ്കടം പറയരുത് അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കരുത് കാരണം അതൊന്നും ഇസ്ലാമികമല്ല അതൊന്നും ഖുർആാനല്ല അമ്പിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച മാർഗമല്ല ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അവ കബർ സിയാർത്തില്ലേ കബർ സിയാർത്തുണ്ട് കബർ സിയാർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സിയാർത്ത് എന്തിനാ രോഗം മാറാനാ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനാ ഗൾഫിൽ പോയ ഭർത്താവിന് ജോലി കിട്ടാനാ ഭാര്യന്റെ സൂക്കേട് മാറാനാ മക്കൾക്ക് എക്സാം ആയപ്പോ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാനാ അതിനാണോ കബർ സിയാർത്ത് കബർ സിയാർത്ത് അങ്ങനല്ല കബർ സിയാർത്തുണ്ട് എന്തിനാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കബർ സന്ദർശിക്ക എന്തിനാ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പരലോക ചിന്ത അധികരിപ്പിക്കാൻ അതിനാ കബർ സിയാർത്ത് കബർ സിയാർത്ത് എന്തിനാ കബറാളിക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ കബറാളിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല കബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും മുസ്ലിങ്ങളും മുഹ്മിനീങ്ങളുമാകുന്ന കബറാളികളെ 
നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുന്റെ രക്ഷയും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നു ചേരാനുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കബറാളിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹിനോടാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആ കബർ സിയാർത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽ നീ താമസിക്കുന്നതിന്റെ നാട്ടിൽ ആ മഹല്ല് പള്ളിയിൽ ഉമ്മാന്റെ കബറില്ല മോന് ബാപ്പാന്റെ കബറില്ല മോന് നിനക്ക് സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറ് പോലെ നിന്റെ ബാപ്പാന്റെ കബറ് പോലെ നീ കാണാത്ത നീ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള കെട്ടിപ്പോക്കിയ കബർ എന്തിനാ സഹോദര സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ സിയാർത്ത് എന്തിനാണ് കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഈ കിടക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് എന്റെ ഉപ്പയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത എന്നെ പോറ്റി വളർത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ അപ്പേ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേന്ന് കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ കബർ സിയാർത്ത് ചെയ്ത് അള്ളഹാനോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഹൃദയം അതാ അലിവോരികയാണ് ഹൃദയം ലോലമാവുകയാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീ വരികയാണ് ഇന്ന് ഈ കിടക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും മരിക്കേണ്ടവനാ ഞാനും കവറിൽ കഴിയേണ്ടവനാണ് ഇങ്ങനെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അധികരിപ്പിക്കാനാണ് ഇസ്ര നമ്മളോട് കബർ സിയാത് കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് കുട്ടിയില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടിയെ കിട്ടാനല്ല തൊട്ടിലെട്ടി നിറച്ചാക്കാനല്ല ഇതിലാണ് ഇസ്ലാം നമ്മളോട് കബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോണത് ഏർവാടിയില്ല വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് താൻ താമസിക്കുന്ന മഹല്ലിൽ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ കബറ് പള്ളിക്കാട്ടിലെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്ക ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും മക്കൾക്ക് നേരില്ല ഓൻ പറയാ ഞാൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഏർവാടി പോയി ഞാൻ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം അജ്മീർ പോയി പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഭീമാപ്പള്ളി പോയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പെരുപ്പം പറഞ്ഞ് നടക്കണം അവൻ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ കബർ ഒന്ന് സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പഠിച്ചോനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ള കബർ സിയാർത്തും ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ സിയാർത്തും ആ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസാരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂലേ കബർ സിയാർത്ത് ഇവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉജാഗ്രതകളെ പറ്റി ആ തെറ്റിദ്ധാരൻ നീങ്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ കബർ സിയാറത്ത് ഉണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹ സഫീകരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവിടെ പോയിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ റബ്ബിനോടായിരിക്കണം അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അന്ത്യ പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകനോട് അല്ല പറഞ്ഞു നബിയെ പറ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്തു പറഞ്ഞു ശുദ്ധ ഖുറാൻ എഴുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വചനമാണ് ഉൾ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് പറയാണ് ഇന്നമാ അതോ റബ്ബി തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ ആ ചെയ്യുകയുള്ളൂ വല ഉശിരിക്കു ബിഗി അഹദാ ഞാൻ അവനിൽ ഒരാളെയും പങ്കുചേർക്കുകയേ ഇല്ല ഇത് പ്രവാചകൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ ഖുർആാനിലേക്കാ വരേണ്ടത് പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിലേക്കാ വരേണ്ടത് അല്ല ദീം പഠിക്കാനായി സംഘടന അന്തമായി അനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോർട്ടിൽ ഈ പറയണ സംഘടനക്കാരനും ഈ പറയണ സെക്രട്ടറിയും ഈ പറയണ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും ഈ പറയണ നാട്ടുകാരൊന്നും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ദീൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് സുന്നത്തിൽ നിന്ന് അതിന് എതിരാണോ എനിക്കത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായിക്കോട്ടെ സ്നേഹത്തോടെ പറയാ നിങ്ങള് പാർട്ടി മാറണ്ട ഗ്രൂപ്പും മാറണ്ട മഹല്ലും മാറണ്ട മഹല്ലിന് കൊടുക്കണം മാസവരി നിർത്തണ്ട പള്ളിക്കൽ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കണം ചോറ് കൊടുക്കലും നിർത്തണ്ട ഇതൊന്നും നിർത്തണ്ട പാർട്ടി ഒന്നും മാറണ്ട നിങ്ങൾ ഖുറാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിതം ഒന്ന് ക്രമീകരിക്ക അത്രേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നതിന് സ്വീകത്തോട് കൂടിയാ ഗുണകാംക്ഷയോട് കൂടിയാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം സ്വീകരിക്കണം നന്നാകണം മാറ്റണ്ടാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇത്ര ആയത്തോതി ഹരീസോതി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഖുറാനും സുന്നത്തുമുണ്ട് നാം ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച മതി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രവാചകനും പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക പ
ഇത് ആഘോഷിച്ച ആളുകളോട് സ്നേഹത്തോടെ പറയാ സ്നേഹത്തോടെ പറയാ നിങ്ങളത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചല്ലോ വയറ് നിറയാ നമ്മളല്ലോ പല ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അത് ആഘോഷിച്ചവരാ അപ്പൊ ആ ആളുകളോട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിരിയാം നബിസ്വല്ലാസ്വലം ജനിച്ച മാസമാണ് റബിയുല പോലെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവാചകന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാസ്വലം ഞങ്ങൾ ജനിച്ച മാസ ഏതാ റബിയുല പോലാണോ തർക്കണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ആർക്ക് തർക്കം ഇവിടെയുള്ള മുജാഹിദുകൾക്കും സുന്നികൾക്കും അല്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് നബിസ്വല്ലാസ്വലമയുടെ ജനനത്തിൽ തർക്കമുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് ഒരു കെ എൻ എമ്മുകാരനല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലല്ല നേരെ മറിച്ച് മൗലൂദ് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചു മൗലൂദ് കിതാബിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജനിച്ച വർഷത്തിലും മാസത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എവിടെ മഹുലൂദ് കിതാബിലാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ജനിച്ചതുമായി തർക്കം ആർക്കിടയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായതോ റബിയുലല്ല തർക്കണ്ടോ ഇല്ല ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഒരാൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുന്നി പള്ളികളിൽ ഉസ്താദുമാർ വെള്ളിയാഴ്ച ഓതന ഒരു കുത്തുബണ്ടല്ലോ നബാത്തിയ കുത്തുബ ഇബിന് നബാത്തത്തും ഇസ്രി എന്ന ഈജിപ്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിച്ച ആ കുത്തുബകളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു കിത്താബാക്കി ആ കുത്തുബ കിത്താബാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്നി പള്ളികളിൽ മെമ്പറുകളിൽ ഉസ്താദുമാര് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കുത്തുബ കിതാബിന് പ്രത്യേകത ഓരോ മാസത്തിലും പറയേണ്ട നാല് അഞ്ച് കുത്തുബകൾ വളരെ കൃത്യമായി അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റബിയുല ഒരു മാസത്തിൽ പറയേണ്ട അഞ്ച് കുത്തുബ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടുപോയതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടുപോയ റബിയുല പോലെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കുത്തുബ കുത്തുബ കിതാബ് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉസ്താന്റെ അടുക്ക പൊടുസ്താതെ ആ കുത്തുബ കിതാബ് ഒന്ന് എടുത്താളി എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല റബിയുല പോൽ മാസത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലെ എല്ലാ സുന്നി പള്ളികളുടെയും മെമ്പറുകളിൽ ഉസ്താദുമാർ ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താ വഫാത്തു നബി സുല്ലാസ്ലം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തു ആ റബിയുല പോൽ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലെ സകല സുന്നി പള്ളികളുടെയും മെമ്പറുകളിൽ ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞ വിഷയതാ വഫാത്തു നബി സുല്ലാസ്ലം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച റസൂൽ അള്ളാന്റെ വഫാത്തു ശേഷിക്കുന്ന കുത്തുപകൾ ലോകാവസാനവും അതുപോലെ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു റസൂൽ അള്ളാന്റെ ജന്മദിനം കേരളത്തിലെ ഒരൊറ്റ സുന്നി പള്ളികളുടെയും മെമ്പറുകളിൽ ഉസ്താദുമാർ പറയുന്നില്ല പിന്നെ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ പറയുന്നൊക്കെ താഴെ ഇറങ്ങിട്ട എന്താ ഉസ്താമാര് പറഞ്ഞത് വലക്കത തക്കൊതാഹു ഇതുപോലൊരു റബിയുല മാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായത് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് ഉസ്താദ് ബാലിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് കാര്യം അപ്പൊ അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകൻ ജനിച്ചത് തർക്കമുണ്ട് മരിച്ചതോ റബിയുല പോലിൽ തന്നെയാണ് തർക്കമുണ്ടോ തർക്കമില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇനി ജനിച്ചത് റബിയുല പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്ക അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ എന്നാൽ തന്നെയും ഇസ്ലാമിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന നമ്മുടെ പ്രവാചകനിൽ നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ ജന്മദിനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടോ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല മക്കളെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അന്ത്യ പ്രവാചകനാണ് തനിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ ബർത്ത്ഡേ അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകൻ ആഘോഷിച്ച് നമുക്ക് മാതൃക കാട്ടിയോ ഇല്ല ആളുകൾ പറയാണ് മുജാഹിദുകൾക്ക് നബിയോട് മുഹബ്ബത്ത് ഇല്ല അള്ളാന്റെ റസോനോട് ഉപ്പില്ല സ്നേഹില കാരണം എന്താ അവർ നബിദിനെ ആഘോഷിക്കണില്ല അപ്പൊ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കലാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സ്വലാസ്ലം തനിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരൊറ്റ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇബ്രാഹി നബിയോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബി ഇസ്മായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിച്ചില്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മൂസ നബിയോട് ഈസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് സ്നേഹമുണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ സഹോദരങ്ങളെ ജന്മദിനം
ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം പ്രവാചകനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ റബിയുൽ അവൽ കടന്നു വന്നപ്പോ ഏതെങ്കിലും റബിയുൽ അവൽ വരൂ സ്വഭാവത്തെ ഇത് റബിയുൽ അവലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്നോട് ഇഷ്കില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ മതുക് പറയാത്തത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞോ അബിയുൽ അവൽ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല ഏർപ്പാടും അവരുണ്ടാക്കിയോ അവരൊന്ന് പ്രത്യേകമായി കൂടിയോ പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സുകൾ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചോ റസൂലാന്റെ മതുക് പാടാൻ അവര് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ പ്രവാചകൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം നബിയായി സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചു ഒരൊറ്റ കൊല്ലം പോലും റബിയുൽ അവൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അനുയായികൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു കാരക്കന്റെ ചീള് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല മക്കളെ കാരക്കന്റെ ചീള് അള്ളാന്റെ റസൂൽ റബിയുൽ അവലിൽ പ്രത്യേകമായി കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കുഴിമന്തി കൊടുക്കാനുള്ള തെളിവാക്കി മാറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാൻ റസൂല് കൊടുത്തില്ല വഫാത്തായി പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബത്ത് അവരാരെങ്കിലും ചെയ്തോ നാല് ഖലീഫമാര് മറ്റുള്ള സ്വഹാബത്ത് ഇവരാരെങ്കിലും ചെയ്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊല്ല റബിയുൽ അവൽ വന്നപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാര് പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം ജീവിച്ചു അവരാരെങ്കിലും ചെയ്തോ നബിസ്വല്ലാസ്ലാത്തായതിനു ശേഷം നീണ്ട നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൊല്ലം വിധവയായി ജീവിച്ചു നമ്മുടെ ഉമ്മ മഹദി ബീവി ആയിഷാറലി അവനെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൊല്ലം വിധവയായി ജീവിച്ചു ഒരു കൊല്ലം റബിയുൽ അവലായി പോവ ഇത് റബിയുൽ അവലാണ് നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാസ്ലമയുടെ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റബിയുൽ അവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിഷ ബീവി ആളെ കൂട്ടിയോ ചെയ്തില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ ആ ഉത്തമ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ചെയ്തോ ഖൈറുന്നാസി കർണി സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ തലമുറ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ തലമുറയാണ് പിന്നെ അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന തലമുറ പിന്നെ അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന തലമുറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ട് എന്നൊരു വിധങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു ഈ മൂന്ന് തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിൽപ്പെട്ട ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പുത്തൻ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ സമ്പ്രദായം ഇനി മാത്രല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടത്തെ സുന്നികളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയോ നാലാൽ ഒരു മധുഹബ് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സുന്നി അല്ലാത അവൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അല്ല എന്നാ അവനെ പള്ളിക്കൽ ഇമാമാക്കാൻ പറ്റൂല ഖത്തീബാക്കാൻ പറ്റൂല മദ്രസയില മുഹല്ലിമാക്കാൻ പറ്റൂല കാതിയാക്കാൻ പറ്റൂല നാലാൽ ഒരു മധുഹബ് സ്വീകരിക്കാത്തവൻ ഇത് കേരളത്തിലെ സുന്നികളുടെ വിശ്വാസം ഇനി അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അവരോട് ചോദിച്ചോക്ക് കരിഞ്ഞു പോയ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളിൽ ഏത് മധുഹബ് പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ നബിദിനമാഘോഷിച്ചത് അല്ല ഇമാമുൽ ആലം ഇമാം അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി ഇമാം കഴിഞ്ഞു പോയ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികളും പ്രഭാചകന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ആഘോഷിക്കണില്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്നെ പറഞ്ഞതാ മൗലൂദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ അത് ഗജറ മുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നതാ ഇന്ന അമരൽ മൗലിദി ഹദബാദ കുറൂനി സുലാസ യാനത്ത് ത്വാലിബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്നി സഹോദരങ്ങൾ അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന കിട്ടാവാണ് അവിടെയും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ മൗലൂദ് സമ്പ്രദായം ഇതറ മുന്നൂറിന് ശേഷം കടന്നു വന്നതാ അവർ റസൂർദാന്റെ കാലത്തില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തില്ല മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളുടെ കാലത്തില്ല ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് വന്നതപ്പോഴാ ഏ ഷിയാക്കള ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഷിയാക്കള ഈ ഏർപ്പാടൊക്കെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മുനഫർ രാജാവ് റബിയുൽ അവല്ലാക്കി മാറ്റി ഇനി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച പണ്ഡിതൻ മഹാനായി മാഖ്യാനി റഹിമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്നികൾ സുന്നി ഉസ്താദ്മാർ അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാ ഉജായത് കാരണം വഹാബിയ ആറാം നൂറ്റാണ്ടുകാരൻ അന്ന് ഇമാ ഫാക്കിയാനി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഉണ്ടെന്നറിയോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഈ മൗലൂദ് സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് അസ്സുലൻ അതിന് അസ്സലുള്ളതായി അടിസ്ഥാനമുള്ളതായി എവിടെ ഫീ കിതാബിയും വല സുന്ന അള്ളാന്റെ കിതാബിലോ റസൂൽ അള്ളാന്റെ സുന്നത്തിലോ ഇതിനൊരു അസുലു ഇല്ല ولا ينقل عمله عن احد من العلماء الائمة ائمة العلماء قال لا ارن ده اي പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതായി എവിടെയും മുദ്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല بل هو بدعه അത് بدعتാണ് احدثها അത് പുതു നിർമ്മിതമാണ്
നിങ്ങൾ ആരും ഇത് കേട്ടിട്ട് മുജാഹിദോ ആവണ്ട നമ്മുടെ സംഘടനയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനും വരണ്ട നാളെ നമ്മളുടെ സംഘടനയുടെ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ വരണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇത് ആളെ കൂട്ടുന്ന പാർട്ടിയല്ല കാര്യങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ ഇതുപോലെ ദീൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോകും ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇതാ ഇതിനു വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ അതിനിൽ പ്രവാചകന്റെ മാതൃക ഉണ്ടോ ഖുറാനും അതീസും പഠിപ്പിച്ചാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഉസ്താദ്മാർ പറയുന്നത് തൊരീക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖുമാർ പറയുന്നത് സംഘടനക്കാരൻ പറയുന്നത് അതല്ല ദീൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി നാളെ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ഇതാ ഇന്നത് ദീനാന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല കെ എൻ എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും അതിനെവിടെ തെളിവ് അത് ഖുറാനിലുണ്ടോ ഹരീദിലുണ്ടോ ഇസ്ലാമിലുള്ളതാണോ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കും ഇല്ലേ നേതൃത്വം പറഞ്ഞാലും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞാലും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞാലും ഉമ്മ പറഞ്ഞാലും ബാപ്പു പറഞ്ഞാലും അള്ളാന്റെ ദീൻ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവ് വേണം ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ദീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് തെളിവ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഖുർആാനിൽ നിന്നാണ് ഹദീസിൽ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ ആ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അള്ളാഹു ഉസ്മാനു താല അതിനുള്ള തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബെ റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീൻ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ ഖുർആാനും സുനത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാൻ ആ മാർഗത്തിലായി ജീവിച്ച് പരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അറിഞ്ഞു മറിയാതെയുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വിട്ടുപോർത്ത് മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ വക്താക്കളിൽ നിന്റെ നല്ലവരായ ദാസി ദാസന്മാരിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നാളെ നന്മയുടെ മീസാനിൽ കരം തൂങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി പ്രയത്നിച്ചവർ ഇവിടെ സംസാരിച്ചവർ കേൾക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അതുപോലെ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നൊക്കെ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിച്ച ഇതിനോട് സഹകരിച്ച പരിസരവാസികളായ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും റബ്ബെ റഹ്മാൻ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം നാഥ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന വീടുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലിലുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ വൃദ്ധന്മാർ വരെയുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകി പോകുന്ന ആഫിയത്തോടെ ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യാൻ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ബർസഹി ആ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ അവരുടെ ബർസഹ് വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ ബർസഹ് പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്ക് അവരുടെ ബർസഹിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നല്ല കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് അവരുടെ ബർസഹിൽ മഹഫ്രതും റഹ്മതും പ്രദാനം ചെയ്യണം നാഥ അവരെയും ഞങ്ങളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميل الليم وتوب علينا إنك أنت طواب الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد والله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته